Assalamualaikum. Shop leaders ko leri English digest hai. Aapne dil ke shagotom. A place for keeping bees. Bees shop the ar toh chhe momachi. Aar momachi jekhane thake ba momachi paloneer sthan ke ki bola hoy. Sthan ke bola hoy apiary. Apiary shop the ar toh chhe modhu mukhi shala ba momachi paloneer sthan. The treatment of skin diseases is known as. The treatment of skin diseases is known as dermatology. Dermatology shop the ortho se chormo rog shampurkito ba chormo rog bidda. Spelling to se d e r m a t o l o z y. Dermatology. One who retires from society to live a solitary life is known as Jibikti Shomas Theke Cholejai Nishongo Jibon Katate Take Ki Bola Hoy Take Bola Hoy Shon Nashi Bola Hoy Nishongo Nirjun Bashiba Nibrito Are Ingridi Hoche Riklos Shop the Rotoche Shon Nashi one of the key shop the Gulu Rose, Tito Teller, shop the Rotoce, J. Modupan Teke, Shampuno, Biroto Take, a big shop the Rotoce, J. Victi, Kaddo, Abong, Panio, Shampurke, Shop Shome, and Joy Kurte Take, Otua, Jacke Bolaje de Pare, Bozon Vilashi, Iconoclast, shop the Rotoce, Protima, Bongo Kari, Ba. Shongskare, Akromon Kari, Jake Casino Zul Islam Bolesilen, Kala Pahar. Similar is meaning to the word bewilder. Bewilder, Shabdi Rotoce, Bibranto Hoa, Hotu Bombo Hoa, Ba Buddhi Brosto Hoa. Ekane J. যে শব্দগুলো রয়েছে একাডেমিক মানে প্রাতিষ্ঠানিক এস্টিমেট মানে পরিমাণ করা ট্যাক্স মানে হচ্ছে শুল্ক কনফিউজ মানে বিভ্রান্ত যেটা বিউইল্ডারের সাথে যায় তাই এটি হবে এর উত্তর বা সিনোনিম সিনোনিম অফ বেলিজারেন্ট বেলিজারেন্ট শব্দের অর্থ হচ্ছে মারমুখ এখানে যে শব্দগুলো দেখেন আছে হোস্টাইল হোস্টাইল শব্দের অর্থ হচ্ছে বৈরী অ্যামিকেবল অ্যামিকেবল মানে হচ্ছে Bundhuto Porayon, Hospitable Manoche, Othiti Porayon, Friendly Mane, Bundhu Bhava Shampuno. Jutu Velizarin Shop de Rotoce Marmuko are air synonym hobe hostile mane shutru bhava ponno ba marmuko. The synonym of bizarre. Bizarre shop de rotoce odvut udbot. এখানে স্ট্র্যান্ড শব্দের অর্থ হচ্ছে উদ্ভট প্রথমে কিন্তু এর সিনোনিমটা পাওয়া গেছে অর্থাৎ অন্য শব্দগুলো যদি আমরা দেখি ক্যালামিটি শব্দের অর্থ হচ্ছে বিপর্যয় নেইফ এন এ আই ভি ই সহজ সরল সাধারণ ফ্যাটাল মানে হচ্ছে মারাত্মক তাহলে বিজারের সিনোনিম হবে স্ট্র্যান্ড যার অর্থ হচ্ছে অদ্ভুত দ্য ওয়ার্ড কোডস কোডস ইজ সিমিলার টু হোয়াট Kudus shop the rotoce, Utirito, Proshung Shakora Bashoman are a synonym hobe, praise, praise shop the rotoce, Shoman ba Proshung Shak. The meaning of the word judicious, judicious shop the rotoki. It shadaran ortoce, bijokon, shubichar purno ba shubiko. Again, a jay shop the guloce, legal manoce, eyeing. Casual মানে নিত্য নৈমিত্তিক sensible শব্দের অর্থ হচ্ছে বিচক্ষণ সুবুদ্ধিপূর্ণ বা বিচার বুদ্ধি সম্পূর্ণ বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যদিও জুডিশিয়া শব্দের অর্থ হচ্ছে বিচার বুদ্ধি সম্পূর্ণ sensible শব্দের অর্থ বিচার বুদ্ধি সম্পূর্ণ যেটাকে বলা হয় রেশনাল তাই এটি হবে এর উত্তর the word literacy literacy শব্দের অর্থ হচ্ছে অক্ষর জ্ঞান সম্পূর্ণতা অক্ষর পরিচয় বা সাক্ষরতা আর সাক্ষরতা ইংরেজি ভাবে আপনি যদি প্রকাশ করতে চান তাহলে ability to read and write অর্থাৎ পড়তে এবং লিখতে পারার যেই ক্ষমতা সেটাকেই বলা হয় সাক্ষরতা 
উইল ইউ মাইন্ড ড্যাশ দ্য অ্যাকাউন্টস ওয়ান মোর টাইম আচ্ছা খেয়াল করে দেখেন উইল ইউ মাইন্ড অথবা উইল ইউ হেল্প উড ইউ মাইন্ড যদি থাকে তাহলে এরপরে যদি আবার বার আসে সেক্ষেত্রে বার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত হয় আর এমনিতেও সাধারণ নিয়মে যখন দুইটা ভার পাশাপাশি বসে দ্বিতীয় বার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত হয় দ্য অ্যারাভিয়ান নাইটস এটি মূলত একটি উপন্যাসের নাম যেহেতু এটি সিঙ্গুলার নাউন তাই এর সাথে ভার্ব হবে সিঙ্গুলার দ্য অ্যারাভিয়ান নাইটস ইজ স্টিল গ্রেট ফেভারাইট দ্য অ্যারাভিয়ান নাইটস ইজ স্টিল এ গ্রেট ফেভারিট টাইম অ্যান্ড টাইট দুটা ভিন্ন জিনিস টাইম অ্যান্ড টাইট দুইটা ভিন্ন জিনিস যখন হবে তখন সেখানে ভার্বটা হবে প্লোরাল আর প্লোরাল ভার্ব হচ্ছে এখানে ওয়েট টাইম অ্যান্ড টাইট ওয়েট ফর নান হি ক্যাম টু ঢাকা সে ঢাকা এসেছিল উইথ এ ভিউ টু কিসের উদ্দেশ্যে যখন কোনো সেন্টেন্সে উইথ এ ভিউ টু থাকবে এবং এরপরে একটি ভার্ব আসবে ভার্বের সাথে সব সময় আইনজি যুক্ত হবে উইথ এ ভিউ টু ভিজিটিং এ নিউ প্লেস হি অ্যাডভাইস মি ড্যাশ স্মোকিং কোনো কিছুর উদ্দেশ্য যখন বোঝানো হবে তখন ইনফিনিটিভ হয় যেমন হি অ্যাডভাইস মি টু গিভ আপ টু গিভ আপ মানে হচ্ছে ত্যাগ করতে কিসের উদ্দেশ্যে ত্যাগ করতে টু গিভ আপ স্মোকিং অর্থাৎ ধূমপান ছেড়ে দিতে তিনি আমাকে উপদেশ দিয়েছিলেন আই ক্যান নট ড্যাশ টু প্লে সাচ হাই রাইসেস এখানে কোনো কিছুর মূল্য পরিশোধ সম্পর্কে যেহেতু বলা হচ্ছে তাহলে অবশ্যই সেটা সংস্থান করা আমার পক্ষে সম্ভব নয় এজন্য হবে আই ক্যানট অ্যাফোর্ড অর্থাৎ সমর্থ হওয়া বা সামর্থ্য না থাকা হি সেট আই ক্যাম হোম ইয়েস্টারে যখন হি সেট থাকবে তখন এর আগের অংশ হবে হি সেইট কমার জন্য হবে দ্যাট হি সেইট দ্যাট এখানে খেয়াল করতে হবে যে কোন টেন্স আছে যেহেতু ক্যাম্প এটি আছে পাস ইন্ডিফিনিট টেন্স আর পাস ইন্ডিফিনিট টেন্স থাকলে সেটা ইনডাইরেক্ট স্পিচে হয়ে যায় পাস পারফেক্ট টেন্স আর পাস পারফেক্ট টেন্সের গঠন হয় হ্যাড প্লাস বার্বের পাস পার্টিসিপাল ফ্রম এখানে খেয়াল করে দেখেন চারটা অপশনের মধ্যে হ্যাড প্লাস ভি থ্রি কোথায় আছে হ্যাড প্লাস বি থ্রি আছে কিন্তু এখানে যেমন হি হ্যাড কাম হোম হি হ্যাড কাম হোম দ্য প্রিভিয়াস ডে ইয়েস্টার ডে যদি থাকে ডাইরেক্ট স্পিচে ইনডাইরেক্ট স্পিচে সেটা হয় দ্য প্রিভিয়াস ডে এখন কথা হলো হ্যাড প্লাস বার্বের পাস পার্টিসিপাল ফ্রম কিন্তু এখানেও আছে কিন্তু এটা কেন হলো না খেয়াল করে দেখেন এখানে আছে টোল্ট যেহেতু এখানে আছে হি সেইট হি সেইডই থাকবে এবং কমার জন্য দ্যাট বসবে এবং টেন্স অনুযায়ী সেটা পরিবর্তিত হবে যেহেতু পাস ইন্ডিফিনিট টেন্স আছে হবে পাস পারফেক্ট টেন্স উত্তর হবে ডি দ্য টার্ম বাউন্স ব্যাক বাউন্স ব্যাক বলতে কি বোঝায় বাউন্স ব্যাক বলতে বোঝায় ফিরে পাওয়া পুনরুদ্ধার করা বা হারানো রাজ্যে পুনরধিকার ফিরে পাওয়া দ্য টার্ম বাউন্স ব্যাক মিন্স ইস টু রিকভার তাহলে অন্য যে শব্দগুলো একটু আনকমন মনে হচ্ছে এগুলোর অর্থ কি এই ফ্লাউন শব্দের অর্থ হচ্ছে ঠাট্টা প্লিজ শব্দের অর্থ হচ্ছে সন্তুষ্ট করা পরিতৃপ্ত করা অনুগ্রহ করা এর অর্থ হচ্ছে ডিগবাজি খেয়ে পড়ে যাওয়া বা পতন হওয়া হিজ স্পিচ ওয়াজ আর্টিকুলেট অ্যান্ড আই আক্স হিম টু ড্যাশ হিজ আইডিয়াস এই আর্টিকুলেট শব্দের অর্থ হচ্ছে গ্রন্থিবদ্ধ স্পষ্ট সন্ধিযুক্ত অথবা স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করে বলা হিজ স্পিচ তার বক্তৃতা ছিল স্পষ্ট আই আক্সড হিম টু এক্সপান্ড অন হিজ আইডিয়াস তার যে ধারণাটা ছিল সেটা আরও বিস্তরভাবে বলার জন্য আমি তাকে বলেছিলাম সেক্ষেত্রে বিস্তরভাবে বলা অর্থে এক্সপান্ড অন ব্যবহৃত হবে The principal had an inquiry. Inquiry is the word of the word. And the word of the inquiry is the word of the word. The word of the word is the 
কিছু ঘটনাকে বোঝায় আর ঘটনার তদন্ত অর্থে এনকোয়ারি ইন্টু ব্যবহৃত হয় যার অর্থ হচ্ছে তদন্ত করা বা তদন্ত দ্য গভর্নমেন্ট গেস ইন ওয়েন দ্য আর্ম ফোর্সেস জয়েন্ট দ্য রিভোল্ট এগেন্স দ্য প্রেসিডেন্ট খেয়াল করেন বেশ কিছু শব্দ আছে এখানে রিভোল্ট শব্দের অর্থ হচ্ছে বিদ্রোহ প্রেসিডেন্ট মানে হচ্ছে রাষ্ট্রপতি আর্ম ফোর্সেস মানে হচ্ছে সশস্ত্র বাহিনী যখন সশস্ত্র বাহিনী বিদ্রোহে মানে রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে বিগ্রহ বিদ্রোহে যুক্ত হয়েছিল তখন গভর্নমেন্ট অর্থাৎ সরকার সারেন্ডার করেছিল গেভিন শব্দের অর্থ হচ্ছে আত্মসমর্পণ করা যার ইংরেজি হচ্ছে সারেন্ডার এ ট্যাক্সি র্যান ইন টু দ্য ব্যাক অফ এ বাস যখন বাসের সাথে কোনো কিছু সংঘর্ষ হবে তখনই মূলত র্যান ইন টু এই গ্রুপ বার্পে ব্যবহার করা হয় র্যান ইন টু শব্দের অর্থ হচ্ছে কলাইটেড অর্থাৎ চুন বিচূর্ণ হওয়া আই ওয়াল হাইস কনফাইড কনফাইড শব্দের অর্থ হচ্ছে বিশ্বাস করা বা নির্ভর করা আর কনফাইড এই শব্দটির অর্থে পরে হচ্ছে প্রিপোজিশন ইন বসে কনফাইড ইন শব্দের অর্থ হচ্ছে বিশ্বাস করে কিছু বলা বিশ্বাস রাখা বা বিশ্বাস করা আই অলওয়েজ কনফাইড ইন ইউ মিস্টার আনোয়ার ইজ এক্সপার্ট ড্যাশ ফিজিক্স এক্সপার্ট এই শব্দটির পরে বসে হচ্ছে ইন এক্সপার্ট ইন শব্দের অর্থ হচ্ছে দক্ষ তাহলে অ্যাঙ্গেজ শব্দটার পরে কি বসে অ্যাঙ্গেজ শব্দের অর্থ হচ্ছে সম্পৃক্ত বা লেগে থাকা এই অ্যাঙ্গেজ শব্দটার পরেও ইন প্রিপোজিশন বসে যার অর্থ হচ্ছে সম্পৃক্ত হি ইজ নট ইন্টারেস্টেড ইন্টারেস্ট এই ভার্বটির পরে প্রিপোজিশন বসে ইন যার অর্থ হচ্ছে আগ্রহী অনুরাগী অথবা স্বার্থ সম্পূর্ণ হি ইজ নট ইন্টারেস্টেড ইন সাইক্লিং হি ইনসিস্টেড ইনসিস্টেড শব্দের অর্থ হচ্ছে লেগে থাকা ইনসিস্ট এরপরে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন বসে অন হি ইনসিস্টেড অন শুধুমাত্র এক জায়গায় আছে অন মাই গোয়িং দেয়ার সেখানে যাওয়ার জন্য সে আমার সাথে পিচ ছাড়ল না বা লেগে থাকল মাই ফ্রেন্ড অলওয়েজ গোজ হোম সব সময় বাড়ি যায় কিভাবে অন ফুট অন ফুট মানে হচ্ছে পায়ে হেঁটে কংগ্রাচুলেশন কংগ্রাচুলেট অথবা কংগ্রাচুলেশন এরপরে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন অন বসে যার অর্থ হচ্ছে অভিনন্দন বা অভিবাদন জানানো হ্যাড আই সিন দ্য অ্যাডভান্স এই সেন্টেন্সটা খেয়াল করে দেখেন হ্যাড আই সিন হিম দেয়ার অর্থাৎ আই হ্যাড সিন তাহলে এটা পাস্ট পারফেক্ট টেন্সে আছে যদি কন্ডিশনালের ক্ষেত্রে থার্ড কন্ডিশনাল থাকে তাহলে এর পরবর্তী অংশে উড হ্যাভ হয়ে থাকে এখানে খেয়াল করে দেখেন উড হ্যাভ কত জায়গায় আছে উড হ্যাভ আছে দুই জায়গায় একটা বি আর একটা হচ্ছে ডি উড হ্যাভ আর এই হ্যাভের পরে সবসময় বি থ্রি হয়ে থাকে অর্থাৎ বার্বের পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্ম হয়ে থাকে হ্যাভের পরে কখনো বার্বের বেস ফর্ম হয় না তাই সঠিক উত্তর হবে এখানে বি আই উড হ্যাভ টক টু হিম হ্যাড আই নোন অ্যাডভান্স হ্যাড আই নোন অ্যাডভান্স খেয়াল করে দেখেন আই হ্যাড নোন অর্থাৎ এটি হচ্ছে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স আর পাস্ট পারফেক্ট টেন্স হলেই সেখানে হয় উড হ্যাভ আর উড হ্যাভ শুধুমাত্র একটা অপশনই রয়েছে আই উড হ্যাভ টেকেন অ্যান অফ মানি এখানে খেয়াল করে দেখেন হ্যাড আই দ্য ল্যান্ড এখানে কিন্তু পাস্ট পারফেক্ট টেন্স না আই হ্যাড অর্থাৎ এটা ইনডিফিনিট টেন্স সেক্ষেত্রে কিন্তু উড হ্যাভ হবে না আই উডের পরে বার্বের বেস ফর্ম হবে উডের পরে হ্যাভ যেখানে আছে সেগুলো হচ্ছে অবশ্যই বাদ আর উইল হবে না কারণ এটি হচ্ছে পাস টেন্স আছে তাহলে একটা মাত্র অপশনই আমরা পাই সেটা হচ্ছে আই উড সেট আপ এ স্কুল চুজ দ্য পেয়ার অফ ওয়ার্ডস দ্যাট এক্সপ্রেসেস এ রিলেশনশিপ সিমিলার টু দ্যাট অফ গিভেন পেয়ার এখানে মূলত হচ্ছে এটি অ্যানালজি অ্যানালজি বলতে বোঝায় মেল বন্ধন অর্থাৎ একটি শব্দের সাথে অন্য শব্দটার কি সম্পর্ক রয়েছে যেমন ওয়ার্ডের সাথে রাইটারের সম্পর্ক কি 
রাইটার অর্থাৎ লেখক সব সময় শব্দ নিয়ে কাজ করে অর্থাৎ শব্দ দিয়ে সে কবিতা তৈরি করে উপন্যাস তৈরি করে গল্প তৈরি করে রাইটার ওয়ার্ড নিয়ে কাজ করে আর অন্যদিকে দেখেন এই পাশে ডান পাশে অবশ্যই একটা ব্যক্তি থাকতে হবে আর বাম পাশে থাকতে হবে তার বস্তু বেকার বেকার হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের বেকারি আইটেম তৈরি করে সে কি নিয়ে কাজ করে বাটার নিয়ে কাজ করে এটা হচ্ছে অ্যানালজির সঠিক রিলেশনশিপ ওয়ার্ড্রপ ক্লথ ওয়ার্ড্রপে ক্লথ রাখা হয় ওয়ার্ড্রপে ক্লথ রাখা হয় এরকম কি মিল আছে দেখেন চারটা অপশনের মধ্যে বুক সেলফে বুক রাখা হয় একই ধরনের প্রশ্ন দেখেন রাইটার ওয়ার্ড নিয়ে কাজ করে তাহলে এখানে চারটা অপশনের মধ্যে কোনটি কি নিয়ে কাজ করে ব্রিক লেয়ার ব্রিক নিয়ে কাজ করে ব্রিক মানে হচ্ছে ইট অর্থাৎ যে ইট তৈরি করে সে কিন্তু ইট নিয়েই কাজ করে আই নেভার ইন্টারফেয়ার আমি কখনোই হস্তক্ষেপ করি না ড্যাশ মাই গ্রোন আপ গ্রোন আপ চিলড্রেন আমার যে বারন্ত ছেলে মেয়ে আছে তাদের সাথে কখনোই আমি মতবিরোধে যাই না হস্তক্ষেপ করি না আর ইন্টারফেয়ার এই শব্দটার পরে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন বসে উই অর্থাৎ হস্তক্ষেপ করা আইকন কার ড্যাশ অন কনকারের পরে হচ্ছে ড্যাশ কনকার শব্দের অর্থ হচ্ছে একমত হওয়া কনকার শব্দের অর্থ হচ্ছে একমত হওয়া আর এরপরে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন বসে উই ফিড দ্য বেবি ড্যাশ মিল্ক ফিডের পরে এখানে কি বসবে এই ক্ষেত্রে এখানে অন হবে নাকি উইথ হবে এটা অবশ্যই আপনারা কমেন্টসে লিখে যাবেন বাই টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ড্যাশ আই ড্যাশ ফর দিস ফার্ম ফর ফিফটিন ইয়ার্স বাই দেওয়ার পরে যখন কোনো সাল থাকবে যেমন এখানে থাকতে পারতো দু হাজার চল্লিশ সাল দু হাজার পঞ্চাশ সাল সেই ক্ষেত্রে এর পরবর্তী যে অংশটা হবে সেটা হবে ফিউচার পারফেক্টেন্স তাহলে অবশ্যই হবে উইল হ্যাভ ওয়ার্ড নেক্সট মান্থ খেয়াল করে দেখেন যখন আগামীর সময়গুলো বলা হবে ভবিষ্যতের সময়গুলো বলা হবে তখন সেখানে হবে ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স নেক্সট মান্থ আই উইল হ্যাভ বিন নোয়িং জন ফর টোয়েন্টি ইয়ার্স তাহলে এখানে হবে উইল হ্যাভ বিন তারপর হচ্ছে ভার্ভের সাথে আইএনজি চুজ দ্য কারেক্ট আর্টিকেল হি ইজ ড্যাশ এম বি বি এস এখানে এম এর আগে এ এম উচ্চারণের ক্ষেত্রে দেখেন অ্যাক্সেন চলে আসে কিন্তু এম মানে এ এম এ মানে হচ্ছে বাওয়েল আর বাওয়েলের পূর্বে বসে এন একই রকমভাবে এই ডিগ্রিটার ক্ষেত্রেও দেখেন এম অর্থাৎ এখানে এম এর উচ্চারণের মধ্যে কিন্তু আগে এ চলে আসছে তাই এখানে হবে এ না হয়ে এন হবে ইন প্রিফিক্স দিয়ে কোন শব্দটি হয় এখানে খেয়াল করে দেখেন ইন দিয়ে যদি আমি এর কোনো শব্দের আগে বসাই তাহলে ইনসেন্সিবল হয় না ইনসেপটিক হয় না ইম ইনপিওর হয় না কিন্তু হয় ইন অ্যাটেন্টিভ অর্থাৎ অমনোযোগী ইর দিয়ে কি হয় ইররেশনাল ইররেজুলেট তারপর হচ্ছে ইররেসপন্সিবল ইররেশনাল মানে হচ্ছে অযৌক্তিক ইররেজুলিউট শব্দের অর্থ হচ্ছে অস্থির সংকল্প বা অপ্রতিরোধ ইনরেসপন্সিবল দায়িত্বহীন তাহলে এখানে কিন্তু তিনটা শব্দই সচিক হয় অর্থাৎ অল অফ এ বি সি হোয়াট ইজ দ্য নাউন ফর্ম অব দ্য ওয়ার্ড নো নো শব্দের অর্থ হচ্ছে জানা আর এর নাউন হচ্ছে নলেজ যার বাংলা অর্থ জ্ঞান আইডেন্টিফাই দ্য ক্যারেক্টার স্পেলিং সুপার স্টেশন যার অর্থ হচ্ছে কুসংস্কার এর বানান হচ্ছে সুপার এস ইউ পি ই আর তারপর হচ্ছে এস টি আই টি আই ও এন সুপার স্টেশন অর্থ কুসংস্কার আইডেন্টিফাই দ্য ক্যারেক্টার স্পেলিং ফল অফ চিউয়ার্স 
যার অর্থ হচ্ছে স্বেচ্ছাচারী ইন্দ্রিয় সুখ বর্ধ এর সঠিক বানান হচ্ছে ভি ও এল ইউ পি ভল আফ টিউস টিউ ও ইউএস ভল আফ টিউস শব্দের অর্থ হচ্ছে স্বেচ্ছাচারী ইন্দ্রিয় পরায়ণতাপূর্ণ বা ইন্দ্রিয় পরায়ণ শব্দ হচ্ছে সেক্রেটারিয়েট যার অর্থ হচ্ছে সচিবালয় এর সঠিক বানান হচ্ছে সেক্রে এস ই সি আর ই সেক্রে টা রিয়েট সেক্রেটারিয়েট মানে সচিবালয় এখন দেখব আমরা কিছু অ্যান্টোনিম ফ্যালিসিটি শব্দের অর্থ হচ্ছে সৌভাগ্য আর এর বিপরীত শব্দ হব দুর্ভাগ্য খেয়াল করে দেখেন এখানে জয় মানে আনন্দ গুড লাক মানে সৌভাগ্য হ্যাপিনেস মানে সুখ মিসফরচুন মানে হচ্ছে দুর্ভাগ্য ফ্যালিসিটি এর বিপরীত শব্দ হবে মিসফরচুন অ্যান্টোনিম অব দ্য ওয়ার্ড ফিউচাইল যার অর্থ হচ্ছে ব্যর্থ অকার্যকর আর এর বিপরীত শব্দ হবে ইউজফুল যার অর্থ হচ্ছে কার্যকর ফোকাস শব্দের অর্থ হচ্ছে আকর্ষণ বা কেন্দ্রবিন্দু কেন্দ্র বিন্দু বিন্দু যেমন এখানে ডিজে পিয়ার শব্দের অর্থ হচ্ছে অদৃষ্ট হয়ে যাওয়া অদৃশ্য হয়ে যাওয়া রিডানডেন্ট শব্দের অর্থ হচ্ছে বারবার আসা অ্যাকোয়ার্ড শব্দের অর্থ হচ্ছে অর্জিত যেহেতু ফোকাস শব্দের অর্থ হচ্ছে কেন্দ্রবিন্দু এর বিপরীত শব্দ হয়তো বা হতে পারত যে কেন্দ্রীভূত না হয়ে বিকেন্দ্রীভূত হওয়া কিন্তু এখানে যেহেতু বিপরীত শব্দ নেই তাহলে নান অব দেশ হবে দ্য ক্লেম ওয়াজ ফাউন্ড টু বি ফ্রাউডুল্যান্ড ফ্রাউডুল্যান্ড শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রতারণাপূর্ণ অথবা প্রতারণা করে এমন জুয়াচুরি করে এমন এর বিপরীত শব্দ কি হবে এর বিপরীত শব্দ খেয়াল করে দেখেন যে শব্দগুলো এখানে রয়েছে সার্কামস্ট্যান্সিয়াল শব্দের অর্থ হচ্ছে পরিস্থিতিগত সাপোর্টিভ শব্দের অর্থ হচ্ছে সহায়তা করে এরকম সেরেমনিয়াল আনুষ্ঠানিক আর জেনুইন শব্দের অর্থ হচ্ছে খাঁটি যেহেতু ফ্রাডুলেন শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রতারণাপূর্ণ এর বিপরীত শব্দ হবে খাঁটি অর্থাৎ জেনুইন বা অথেন্টিক সময়ের অভাবে আজকে আর ভিডিওটি বড় করতে পারছি না দ্বিতীয় ধাপে যারা পরীক্ষা দিবেন এই শুক্রবার তাদের জন্য শুভকামনা রইল আর যারা খুব দ্রুত সময়ে অর্থাৎ এক থেকে দুই দিনের মধ্যে আমাদের শর্ট সাজেশনটা শেষ করতে পারবেন তারাই শুধুমাত্র দ্বিতীয় ধাপের জন্য এই সাজেশনটা নিবেন আর তৃতীয় ধাপের পরীক্ষার্থীদের জন্য আমাদের সাজেশন থাকবে অবশ্যই ইংলিশ ক্র্যাক কোর্স প্রাইমারির ম্যাথ কোর্স এর সাথে অল সাবজেক্টের পিডিএফ সাজেশনটা আপনি যদি অন্তত সাত দিন পড়েন তাহলে সফল হবেনি ইনশাল্লাহ সবগুলো সাজেশন এবং পিডিএফ ফাইল ভিডিও লেকচার কুইজ নিতে অবশ্যই হোয়াটসঅ্যাপে এই নম্বরে যোগাযোগ করবেন সৌজন্য মূল্য ওয়ান থাউজেন্ড টাকা বিকাশ নগদে পাঠিয়ে লাস্টের তিনটা ডিজিট জানালে আপনি পেয়ে যাবেন আপনার কাঙ্ক্ষিত কোর্সের সকল মেটেরিয়ালস স্বপ্নের স্কুলের সাথেই থাকুন আসসালামু আলাইকুম